এটা প্রিয়াঙ্কার খাতা তাই তো একটুখানি লিখে রাখবে টেন মাইক্রোমিটার এর কম তাই তো টেন লিখে রাখো টেন মাইক্রোমিটার এর কম ঠিক আছে লিখে রাখো টেন মাইক্রোমিটার এর কম আর তোমাদের আগের দিনের হোমওয়ার্ক দিয়েছো তোমাদের হোমওয়ার্ক কাছে কিন্তু আগের দিন তো ক্লাস হয়েছে আগের দিন দূষণ পার্টের হোমওয়ার্ক মানুষ এখানে পয়েন্ট করবে দেখো ক নাম্বার আছে এখানে তিন নাম্বার আছে অবশ্যই পয়েন্ট করতে হবে কি লিখবে বলো এই পয়েন্টে কি লিখবে প্রিয়াঙ্কাই বলবে প্রিয়াঙ্কার খাতা বলো প্রাণী জলজ প্রাণীদের ওপর প্রভাব হ্যাঁ জলজ প্রাণীর প্রভাব বা জলজ প্রাণীর মৃত্যু বলে তুমি লিখতে পারো ঠিক আছে দেখো এটা হচ্ছে যেভাবে টিচাররা খাতা দেখে ওই রুলসটাই ওই সিক্রেটটাই তোমাদেরকে আমি মানে শেয়ার করে দিই দিই সবসময় যে ওইগুলো দেখে দেখে মেনলি নাম্বারটা দাও ওটা দিলে ওটা চোখে পড়ে যাবে তোমার ওখানে রাইট দিয়ে দেবে বুঝতে পারলে এইটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার স্যার চলে এসেছিল তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে লেখা হয়নি একটু বলে দেবে যে আমার তোমার এই টাইমটাই ক্লাস থাকে ঠিক আছে পুষ্টিকতা নয় জলাশয়ের অতি কি হবে পুষ্টি ঠিক আছে পুষ্টি উপাদানের ফলে পুষ্টি উপাদান পৌষ্টিকতা কি পুষ্টিকতা হচ্ছে আমাদের যে পৌষ্টিক তন্ত্র ব্যাপারটা চলে আসছে ঠিক আছে তোমাদের <coughs> মানুষের লিঙ্গ আচ্ছা
ওইগুলো লিখতে হবে যে অ্যামনিফিকেশান নাইট্রিফিকেশান ডিনাইট্রিফিকেশান ওগুলো বলে বলে লিখতে হবে পয়েন্ট করে করে লিখতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মানে যতগুলো দিচ্ছে সবকটা ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা বারবার আসে টপিক ছিল ম্যাস্টিক ছিল না পার্থক্য আচ্ছা এটা কত নম্বরে ছিল বিদ্যুজনিত সমান বিদ্যুজনিত সমান না যখনই পার্থক্য লিখবে এখানে লিখে দেবে টপিক চলন ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্যগুলি হলো বুঝে গেল যে তোমার খাতাটা এতটাই আলাদা রকম হয় যে তোমাকে নাম্বার দিতে পুরো বাধ্য হয় ঠিক আছে তোমরা যদি এগুলো ফলো করো তো দেখো কোয়েশ্চেন সব কমন এতবার আমরা মক টেস্ট দিচ্ছি আরও দেব মক টেস্ট তো প্রচুর হবে হ্যাঁ তারপরে কিন্তু ইজিলি তোমার কিন্তু দেখবে অনেকেরই একশোতে একশো নাম্বার কিন্তু এসে যাবে যদি তোমার স্কুল থেকে তোমার নয় দেয় ঠিক আছে ওই প্রজেক্ট অনেক সময় নয় দিয়ে দেয় দশে নয় দশে দশ দেয় না নয় দেয় তখনই কিন্তু ওই নিরানব্বই কারণ ইন্দ্রায়নের নিরানব্বই হয়েছে ওর স্কুল থেকে নয় দিয়েছিল তারপর তোমার কি নামটা দিশা কত বছরই দিশা দিশা বলতে পারে আমার একশোতে একশো হতো জীবন বিজ্ঞানে দেখুন স্কুল থেকে নয় দিয়ে দিয়েছে তা ওই সব কারণে নিরানব্বই নাহলে একশো তো একশোই হতো ওদের কত হচ্ছে দুই চার ছয় সাত আট নয় দশ এগারো অনেকগুলো মিস করে দিয়েছে নাকি খাতায় দিয়ে নিতে তো নাম্বার যেরকম দিয়েছি আমি আচ্ছা এটা হচ্ছে অঙ্কনের খাতা পুরুষদের ক্রোমোজোম তাহলে সাড়ে তেরো হচ্ছে মানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটাই সাড়ে চার তারপরে তো পাঁচ তারপর এই এইটাই দুই দিয়েছেন আর টপিক চলনে দুই হ্যাঁ আপনি তো সাড়ে এগারো দিলেন হ্যাঁ কত হচ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত কারণ বাবা মা উভয় থ্যালাসিন বেশ ঠিক আছে সাধারণ রক্ত অঞ্চলে এক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি ইউটিউব স্বাভাবিক বাহক কন্যা ঠিক আছে স্বাভাবিক বাহক কন্যা না আচ্ছা এইটা দেখো অঙ্কন ভালো করে দেখো এইটা যদি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ধরি এইটা তাই তো তোমরাও দেখে নাও যদি কারোর ভুল হয় এগুলো সব টোয়েন্টি ফাইভ করে ধরছি টোয়েন্টি ফাইভ হুম টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে স্বাভাবিক বাহক কন্যা স্বাভাবিক বাহক কন্যা বললো স্বাভাবিক বাহক কন্যা না বাহক কন্যা ঠিক আছে বাহক আচ্ছা আমি লিখছি না মুখে বলে দিচ্ছি বাহক কন্যা তাহলে 
কত পার্সেন্ট বাহক কর্ণ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে অঙ্কন এগুলো ঠিক করবে বাহক কর্ণ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে হিমোফিলিক কর্ণা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাই তো তাহলে স্বাভাবিক পুত্র স্বাভাবিক পুত্র হচ্ছে এটাও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে হিমোফিলিক পুত্র হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবার তুমি বলতে পারো যে তাহলে ওনাদের স্বাভাবিক যে সন্তান পুত্রকান্না মিলিয়ে স্বাভাবিক পুত্র বাউক রয়েছে আলাদা করেই করতে হবে এই পঁয়ত্রিশশো পার্সেন্ট কোথা থেকে আসে ফিফটি আমরা বসে দেখতে পাচ্ছি যে ফিফটি পার্সেন্ট স্বাভাবিক বাউক কর্ণ দেখো টোটালটা একশো পার্সেন্ট মানে এই চারটে মিলে একশো পঁচিশ পঁচিশ করে তাহলে তো এটা তুমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ ধরলে তো হচ্ছে না পঞ্চাশ পঞ্চাশ ধরলে কত হচ্ছে দুশো হয়ে যাচ্ছে দুশো পার্সেন্ট তো নয় এই জায়গাটা কিন্তু এই লেখাটা গণ্ডগোল হয়েছে এই লেখাটা গণ্ডগোল হয়েছে ঠিক আছে এই লেখাটা গণ্ডগোল হয়েছে এটা ঠিক করে লিখে নেবে যে বাহক কন্যা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মোফিলিক কন্যা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট স্বাভাবিক পুত্র টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং মোফিলিক পুত্র টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে এটা একটু লিখে নেবে এই জায়গাটা একটু ঠিক করে নেবে তাহলেই হবে ঠিক আছে বাকি কোশ্চেন লেখো নি অঙ্কন তিন আবার দেখে নি পাঁচ ছয় সাত সাড়ে সাত ঠিক আছে ওগুলো একটু দেখবে আর অঙ্কন ওগুলো লেখো নি কেন এই যে এস পি এম কি অ্যাসিড বৃষ্টি এগুলো তো জাস্ট আগের দিনের পড়া আগের দিনের পড়াটা অন্য পড়া তো নয় এটা এসপিএম কি বাতাসে ভাসমান ঝুলিকণা মাটির কণা জীবাণু পরাগুণ রূপে রোগীর ছোট শুক্র কণাকে ঠিক আছে ঠিক আছে অঙ্কিতা কিন্তু সব পয়েন্ট করে লিখেছে পয়েন্টগুলো করতে হবে আচ্ছা অঙ্কিতা একটু গ্যাপ দিয়ে লিখবে অ্যালগাল ব্লুম একটু এটার সাথে গ্যাপ দিয়ে লিখবে ওকে মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ দেখো যারা মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ অনেক লিখেছে অত লেখার দরকার নেই কারণ তোমাকে বাকি কোশ্চেনগুলো সলভ করতে হয় বাকিদের বলছি অঙ্ক লিখছ অনেক অত লেখা লাগে না তুমি জাস্ট লিখে দিলে যে বাবার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা ফর্টি ফোর এ এক্স ওয়াই লিখে দিলে মায়ের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা ফর্টি ফোর এ এক্স এক্স তুমি বলেই তো দিচ্ছ আর অত কিছু লিখতে হবে না জাস্ট এই কথাটুকু লিখলেই হবে ওকে এরকম না যে বেশি লিখলে ক্ষতি না বেশি লিখলে ক্ষতি না তবে তোমার দেখো কোশ্চেন পরে খাতা মেলানোর থাকবে হ্যাঁ পরীক্ষার একটা টেনশান থাকবে সে বারবার প্র্যাকটিস করলে কিছু হয় না প্রত্যেকটা ছাত্রেরই প্রতি বছর ওদের পনেরো কুড়ি মিনিট আগে পরীক্ষা হয়ে যায় হ্যাঁ তো অসুবিধা নেই কিন্তু যেটুকু বেশি লেখার দরকার নেই এখানে কন্যা সন্তান হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট পুত্র সন্তান মানুষের ক্ষেত্রে একশোই পৃথক ক্রমোজন মা কেবল এক্স ক্রোমোজনের দিন নামে পূরণ করে সুতরাং লিঙ্গ নির্ধারণ পৃথক ভূমিকা বেশি বেড়ে যেত ঠিক আছে আচ্ছা এই যে নাইট্রোজেন স্মৃতিকরণে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা ঠিক আছে তো এইখানে কিন্তু অবশ্যই ওই পার্টগুলো লিখতে হবে যেহেতু তিন নাম্বার আছে তাই না অ্যামনিফিকেশান অ্যামনিফিকেশানকে কে মানে কোন কোন ব্যাকটেরিয়া করছে কাকে বলে কোন ব্যাকটেরিয়া করছে হুম তারপরে হচ্ছে নাইট্রিফিকেশান ডিনাইট্রিফিকেশান এইগুলো কিন্তু 
भीतर নয় দেবে তোমার হচ্ছে দিয়ে দিলো নোটিফিকেশন কাকে বলে কোন ব্যাকটেরিয়া সারাতে পারে এ মানে আসছেই তুমি পরীক্ষা আসবে ওকে আচ্ছা ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আমি ওদিকে আসলে দেখি ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা হয় পড়েই নি বুঝতে পারছিস না কি হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা নেক্সট দিন পুরো ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা তোমরা পরীক্ষা দেবে ভালো করে পড়ে আর জু আর কি হয়েছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার ফার্স্ট চ্যাপ্টার তুমি দিয়ে দিয়েছি দেখো ক্লাসগুলোও তো দিয়ে দিয়েছি আমি দিয়ে দেব সব ক্লাস একটু একটু করে দেখে নেবে একটু বেশি পড়তে হবে না পরীক্ষা আসছে শুধু ফার্স্ট চ্যাপ্টার এরা অন্য চ্যাপ্টার আমি দিচ্ছি না ও এটাও লিখেছো না বিনন্দ না ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তোমরা স্টপ করো ভালো করে দেখো ঠিক আছে सिलिकन कैलसियम लोअस इत्यादि এবার তোমার দু এক নাম্বার আছে বা ছোট আছে তখন তুমি লিখবে এগুলো বিভিন্ন মোটর গাড়ির শিল্প কারখানার রাসায়নিক শিল্প থেকে নির্গত হয় এবং এই কণার ব্যাস হচ্ছে টেন মাইক্রোমিটারের কম যেগুলো বেশি মাত্রায় ফুসফুসের ক্ষতি করে যদি টেন মাইক্রোমিটারের বেশি হয় আমাদের নাকে সিলিয়াতে এমনিতেই আটকে যাবে ভেতরে যেতে পারবে না বা মাস্ক টাক্স বললে তো ভালোই হয় আটকে যাবে কিন্তু এগুলো এতই খতরনাক ও টেন মাইক্রোমিটারের কম আটকাবেই না ডাইরেক্ট ফুসফুস চলে যাবে ডাইরেক্ট ফুসফুসে গিয়ে আমাদের ক্ষতি করে যার যেটা ভুল হচ্ছে বা যেটা পারছো না আবার তুমি বাড়িতে ওটা প্র্যাকটিস করো বাড়িতে ওটা পরীক্ষা দেবে বাড়িতে বসে যা ভুল হলো এ হলো বাড়িতে বসে আবার পরীক্ষা দেবে তুমি দু একবার করলেই দেখবে তোমার কিন্তু আবার ব্যাপারটা ঠিকঠাক এসে যাবে যখন এরকম থাকবে ধরো আরও তোমার লেখা রয়েছে আরও থাকছে তখন জাস্ট তুমি নিচে লিখে দেবে পিটিও ঠিক আছে পিটিও মানে কি বলো যে পেজটা এ করুন আমার এই লেখাটা শেষ হয়নি তুমি সেটা বুঝিয়ে দিলে তাই না তখন কিন্তু পুরো নাম্বারটা দেবে না পরে গিয়ে নাম আর বলতে এইটুকুই ছিল এখানে তো কিছু নেই আড়াই এক্সট্রা আছে আমি একটু দিয়ে দিলাম ক্ষেত্রে এখানে তাহলে লিখে দাও যে মহিলাদের ক্ষেত্রে মানে মহিলার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম বা পিতার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম মাতার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম এইটা মানে উল্লেখ করে দাও যে এই ক্রোমোজোমটা থাকে
আচ্ছা তাহলে এটা লিখতে হবে যে কত পার্সেন্ট খুচরো হচ্ছে জুয়া লিখে নাও এখনি এই সাইডে বা কত ঠিক আছে কত পার্সেন্ট খুচরো হচ্ছে তাহলে এখানে मैम 25 এক কথা এই যে এখানে 25 এখানে 25 তাহলে টোটাল কত হলো 50 তাহলে পুত্র কত 50% পুত্র ঠিক আছে এবং হচ্ছে 50% এখানে এখানে কন্যা হচ্ছে 50% তো কোনো কে ভি বলতে পারবে না যে মানে যে সন্তান হবে পুত্র হবে কি কন্যা হবে কারণ তোমরা যখন 12 এ উঠে পড়বে যখন শুক্রাণু গঠন হচ্ছে তখন মানে একটা দেহ কোষ থেকে শুক্রাণু কি করে গঠন হচ্ছে তোমরা যখন 12 এ উঠে পড়বে স্পারমাটোজেনেসিস পদ্ধতিতে ঠিক আছে তো সেখানে বলা বোঝাই কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব না যে যেই স্পার্মটা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করছে সে তার মধ্যে এক্স ক্রোমোজোম আছে না ওয়াই ক্রোমোজোম সেটা আগে কোনো দিনও বোঝা সম্ভব না পরেই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে বোঝা সম্ভব ঠিক আছে একটা টাইম পর ঠিক আছে তো সেখানে পুত্র হতে পারে কন্যা হতে পারে যে কোনো কিছুই মানে পুত্র কন্যার মধ্যে হতে পারে আচ্ছা তাহলে লিখে নাও যে ফিফটি পার্সেন্ট পুত্র ফিফটি পার্সেন্ট কন্যা ঠিক আছে ঠিক আছে এবং একটা লাইন লেখো যেহেতু পিতা এক্স ক্রোমোজোম বহন করছে বা পুরুষরা এক্স ক্রোমোজোম বহন করছে তাই সন্তান পুত্র হবে না কন্যা হবে সেটা কিন্তু এক্স ক্রোমো সরি সরি যেহেতু পিতা ওয়াই ক্রোমোজোম বহন করছে তাই সন্তান পুত্র হবে কি কন্যা হবে সেটা কিন্তু ওয়াই ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের ওপর নির্ভর অর্থাৎ পিতার ওপর নির্ভর এই লাইনটা লিখতে হবে কেন কোয়েশ্চেনটা ঘুরিয়ে দেয় যে সন্তান পুত্র হবে কি কন্যা হবে সেটা কার ওপর নির্ভর ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে লিখে নাও লিখেছ লিখে নাও এখনই লিখে নেবে ঠিক আছে ওইগুলো কিন্তু লিখতে হবে কত পার্সেন্ট থ্যালাসেমি করছে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু উল্লেখ করতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু তোমার ঠিক করে পড়া হয়নি এই জায়গাটা কি করবে একবার পড়ে নিয়ে রাফ খাতায় লিখে নেবে তাই তো এটা কিন্তু পড়ে নিয়ে রাফ খাতায় লিখে নেবে ঠিকঠাক হয়নি কিন্তু ঠিক আছে বানিয়ে লেখা টাইপের হয়ে গেছে হিমোফিলিয়া রোগের কারণ এইগুলো লিখলে কি লিখেছে এইগুলো লিখলে হবে না দেখো তোমাদের যেই ফার্স্টের দিনের যে ক্লাসটা এই চ্যাপ্টার ফাইভের হলো না ওখানে কি ছিল অ্যামনিফিকেশান নাইট্রিফিকেশান ডি নাইট্রিফিকেশান ওইগুলো লিখতে হবে ঠিক আছে নাইট্রোজেন চক্র কিন্তু সবাইকে বলছি নাইট্রোজেন চক্র কিন্তু দুটো কোয়েশ্চেন আছে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে তোমার শুধু চক্রটা চাই ছোটো কোয়েশ্চেন দুই কি তিনের মধ্যে সেখানে চক্রটা দিয়ে দিলে কাকে বলে দিয়ে দিলে হয়ে গেল কিন্তু যখন পাঁচ নম্বরের কোয়েশ্চেন আসবে তখন কিন্তু তোমার সবগুলো লিখতে হবে যে ধাপ সমূহগুলো লিখতে হবে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ তার মধ্যে প্রাকৃতিক জীবজ শিল্পজাত তিনটেই কিন্তু তখন অল্প অল্প করে লিখতে হবে ওকে হ্যাঁ লেখার পরে চক্রটা দিতে পাঁচ নম্বর আসলে বুঝে গেল দুটো টাইপের কোয়েশ্চেন আসে কিন্তু আমি তো ফুল সাজেশনটা কোনো দেইনি এমনি দিয়েছিলাম ফুল মানে ওর মধ্যেকারেই আছে একটু কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নেবে যদি কিছু কোয়েশ্চেন বাদ থাকে ঠিক আছে যখন ফুল হয়েছেনটা দেবো এটা হয়নি জুয়া 
তুমি আগের দিনের হোমওয়ার্কে দিয়েছিলে না অ্যামনিফিকেশন নাইট্রিফিকেশন ডি নাইট্রিফিকেশন ওইগুলো লিখতে হবে ক্লিয়ার জুয়া এম এম ক্লিয়ার অ্যামনিফিকেশন নাইট্রিফিকেশন ডি নাইট্রিফিকেশন ওইগুলো লিখতে হবে এই এই লিখলে কিন্তু নম্বর পাবে না টপিক কোন আসছে এই প্রকার চলে ঠিক আছে জুয়া যেগুলো ভুল হলো তাহলে বাড়ি বসে আর একবার পরীক্ষা দেবে বোঝা গেল তো কোন কোন গুলো তার ঠিকটা হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার বাড়ি বসে আর একবার পরীক্ষা দেবে আচ্ছা এবার হোমওয়ার্ক চেক করুন